తీన్ చూస్తే ఇదే కనిపిస్తోంది దీంతో విమర్శలు చెలరేగుతున్నాయి ప్రభుత్వ తీరును నిరసిస్తూ జగన్ ఇలాఖ కడప జిల్లాలో అన్నదాతలు రోడ్డెక్కారు కరోనా విజృంభిస్తున్న ఏపీలో మందుకు కొదవలేదు వైన్ షాపులు తెరుచుకుంటున్నాయి తొలి రోజు ఇరవై ఐదు శాతం రెండవ రోజు యాభై శాతం ధరలు పెంచింది ప్రభుత్వం మందుబాబులను మండు టెండలో రోడ్డుపై నిలబెట్టి అమ్ముతోంది ఏ వైన్ షాప్ దగ్గర చూసినా కట్టడి తప్పుతోంది భౌతిక దూరం నిబంధన ఉల్లంఘన జరుగుతోంది ఒకరికొకరు రాసుకొని పూసుకొని లైన్లో నిలుచుంటున్నారు అంతేనా తోపులాటలు తొక్కిసలాటలు కూడా జరుగుతున్నాయి ఏపీలో వైన్ షాపుల వద్ద సీన్లు చూస్తే లాక్డౌన్ ఏమాత్రం అమలవ్వట్లేదు అనిపిస్తోంది ఇదే విషయాన్ని అందరూ భావిస్తున్నారు కరోనా మరింతగా వ్యాపిస్తోందని భయపడుతున్నారు అయినా సరే పోలీసులను మోహరించి విక్రయాలు జరిపిస్తోంది సర్కారు అంతేనా రేపటి పౌరులకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పే టీచర్లను సైతం వైన్ షాపుల వద్ద మోహరించింది మందుబాబుల పరిస్థితి ఇలా ఉంటే రైతుల పరిస్థితి మరోలా ఉంది ఆరుగాలం కష్టించి పండించిన పంటను అమ్ముకునే వీల్లేకుండా పోయింది ధాన్యం పెట్టుబడులు జరగట్లేదు అరటి తోటల్లోనే మగ్గిపోతోంది మామిడి ఎగుమతి కావట్లేదు కూరగాయలను పశువులు తినేందుకు చేలోనే వదిలేయాల్సి వస్తోంది చివరికి చాలా చోట్ల కూరగాయలు సైతం అమ్ముకునే వీల్లేకుండా పోతోంది దీంతో రైతులు నిరసనకు దిగుతున్నారు ఏపీ సీఎం సొంత ఇలాఖాలో రైతులు ఆగ్రహోద్రిక్తులయ్యారు కడప జిల్లా బద్వేలు కూరగాయల మార్కెట్ వద్ద నిరసనకు దిగారు అష్టకష్టాలు పడి తీసుకొచ్చిన కూరగాయలను నడి రోడ్డుపైనే పారబోశారు లాక్డౌన్ కారణంగా పోలీసులు అడ్డుకోవటంపై అన్నదాతలు వ్యాపారులు మండిపడుతున్నారు కూరగాయల మార్కెట్ వద్ద భౌతిక దూరం పాటించాలన్న నిబంధనను ఎవరూ పాటించట్లేదంటూ వారందరినీ పోలీసులు చెల్లాచెదు చేశారు అధికారులు దుకాణాలను మూయించివేశారు దీంతో రైతులు బస్తాల్లో తీసుకొచ్చిన టొమాటోలు నిమ్మకాయలు మిర్చిని రోడ్డుపై పారబోసి నిరసన తెలిపారు తాము తీసుకొచ్చిన కూరగాయలను అమ్ముకోవటానికి వీల్లేదు అంటే ఏం చేయాలి అంటూ వాపోయారు రైతులు రేయింబవళ్లు చేలో శ్రమించి తీసుకొచ్చిన పంటను మార్కెట్కు తీసుకొస్తే అడ్డుకుంటారా అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు బ్రాంది షాపుల వద్ద సామాజిక దూరం పాటించకపోయినా పట్టించుకోరు కాని రైతుల దగ్గరకు వచ్చేసరికి అన్ని కనిపిస్తాయా అంటూ పోలీసులను నిలదీశారు ఇంత అధ్వాన్నంగా చేస్తే రైతు ఎలా బతకాలి అంటూ ప్రశ్నించారు ఎన్ని రోజులు ఇలా తన్నులు తినాలి అంటూ నిలదీశారు రైతుకు న్యాయం చేయాలంటూ నినదించారు ఏపీలో 
రైతులకో న్యాయం మందుబాబులకో న్యాయమా ఇప్పుడిదే ఏపీలో చర్చనీయాంశమవుతోంది తమను బతకనివ్వరా అంటూ అన్నదాతలు వాపోతున్నారు లాఠీ దెబ్బలు తింటున్న వారు ఇలా అయితే రైతు బతికేది ఎలా అని వాపోతున్నారు మందుబాబులు కట్టడి తప్పిన సామాజిక దూరం పట్టించుకోని పోలీసులు తమ విషయంలో ఎందుకింత కఠినంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు అంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు మద్యం షాపుల వద్ద టీచర్లను నియమించిన ప్రభుత్వం మరి వ్యవసాయ మార్కెట్లు కూరగాయల మార్కెట్ల వద్ద ఎందుకు నియమించట్లేదు కోట్లాది మందికి ఆహారం అందించే రైతుకు న్యాయం జరగాలి అంటే వారు పండించిన పంటలను తక్షణం అమ్ముడయ్యేలా చూడాలి అప్పుడే పచ్చి పంటలు మార్కెట్కు వెళతాయి వినియోగదారులకు అందుతాయి లేకపోతే చేలోనే మగ్గిపోతూ ఉంటాయి చేతికి అంది వచ్చిన పంటను కోయలేని పరిస్థితి ఉత్పన్నమైంది అన్నదాత గుండె తల్లడిల్లిపోతోంది కోసిన పంట అమ్ముడు కాకపోతే కన్నీటి పర్యంతమవుతాడు రైతు ఉత్తరాంధ్ర కోనసీమ కోస్తాంధ్ర సీమ ఎక్కడ చూసినా ఇప్పుడు ఇలాంటి దయనీయ దృశ్యాలే కనిపిస్తున్నాయి రకరకాల పంటలన్నీ చేలోనే మగ్గిపోతున్నాయి కుళ్లిపోతున్నాయి కూలీలు దొరక్క కొందరు రవాణా సదుపాయాలు లేక మరికొందరు మార్కెట్ చేసుకోలేక ఇంకొందరు రైతులు పంటల్ని అలాగే వదిలేస్తున్నారు ఇంతలో ఈదురుగాలులు వేలాది ఎకరాల్లో పంటల్ని నేలకూల్చేస్తున్నాయి చేతికి అంది వచ్చిన ధాన్యమంతా తడిసిపోతోంది దీంతో వేలాది లక్షలాది రూపాయలు రైతులు నష్టపోతున్నారు దీంతో సాగు కోసం చేసిన అప్పు తీర్చేదెలా తెలియక తల్లడిల్లిపోతున్నారు రైతులు ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి శ్రీనివాస్ అందిస్తారు శ్రీనివాస్ చెప్పండి రైతులు తమ ఆవేదనను వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఆ దృశ్యాలు మనం చూస్తున్నాం ఏంటి వారు అధికారుల నుంచి ఏం కోరుతున్నారు తమ పంట అమ్ముడు కావడానికి ఎటువంటి చర్యలు చేపట్టాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు ఈరోజు సీఎం జగన్ సొంత ఇలాకా కడప జిల్లాలోని బద్వేల్లో రైతులకు సంబంధించి ఒక సంఘటన బాధాకరమైన సంఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది ఈ రోజు తెల్లవారుజామునే రోజు మాదిరిగా లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ముందే అతి కష్టాల్లో ఈ రోజు కూరగాయలు తీసుకుని వాళ్ళు స్వయంగా పండించిన కూరగాయల దళాలు కూడా మళ్లీ వాళ్ళు పండించే కష్టాన్ని దళాలు గురించి దళాలు గురించి ముందే నష్టం అని చెప్పి వాళ్లే స్వయంగా రావడం జరిగింది మార్కెట్ కి అయితే ఈ నేపథ్యంలో మార్నింగ్ ఈ రోజు తెల్లవారుజామునే ఐదుకే అందరు కూడా రెడీ అయిపోయి తీసుకొచ్చిన జనం రావడంతో క్యూలు నిలబడడం జరిగింది అయితే కేవలం క్యూలో ఉన్న జనాలు సామాజిక దూరం పాటించలేదని చెప్పి అధికారులు అక్కడ రావడం జరిగింది ఆరు గంటలకి అధికారులు వస్తే కొద్దిగా దగ్గరగా ఉన్న నేపథ్యంలో వాళ్ళు మొత్తం ఒకేసారి చెప్పి చూడాల్సింది అయితే పోలీసులు గాని అధికారులు గాని ముందు ఈ క్యూలో ఉన్న జనాన్ని సమీకరి జరిపి వాళ్ళు చేయాల్సిన పని చేయకుండా పోలీసులు ఒకేసారి అధికారులు వీళ్ళని ఆదేశించడంతో పోలీసులను మీరు సామాజిక దూరం పాటించడం లేదు ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో రెడ్ జోన్ ఉన్నాయి ఎక్కువ రెడ్ జోన్లు ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో చాలా సామాజిక దూరం పాటించ కాబట్టి మీరు పాటించలేదు కాబట్టి మీరు తప్పకుండా ఈ రోజు కొట్లన్నీ కూరగాయలకు సంబంధించి కొట్లన్నీ మూయాల్సింది అని చెప్పి అధికారులు ఆదేశాలు జారీ చేయడం జరిగింది అలాగే ఈ వీళ్ళందరినీ కూడా ఎవరైతే కూరగాయలు కొనడానికి వచ్చారో వినియోగదారులు మొత్తం వాళ్ళందరినీ కూడా ఒకేసారి చెదరగొట్టడం జరిగింది ఆ చెదరగొట్టడం నేపథ్యం చెదరగొట్టడంతోనే అందరూ వెళ్లిపోవడం జరిగింది ఈ నేపథ్యంలో మొత్తం కూరగాయలంతా స్టాక్ మిగిలిపోయాయి ఆ రైతులంతా చాలా ఆందోళనకు దిగారు అయితే ఈ నేపథ్యంలో బాధల్లో ఉన్న రైతులు ముందే అసలే కష్ట నష్టాల్లో ఉన్న బాధల్లో ఉన్న రైతులు ఒక్కసారిగా మండిపడడం జరిగింది ఈ పోలీసులు దీంతో బ్రాంజీ షాపు గా బ్యారేజ్ చేస్తూ ఇన్నటి నుంచి వదిలిన వైన్ షాపుల వద్ద ఎక్కడ సామాజిక దూరం పాటిస్తున్నారు అక్కడ అంటే మేము తాగుబోతుల కన్నా హీనంగా చూస్తున్నారు రైతుల్ని అంటే మందు ఎక్కువ మీకు రైతులు తక్కువ అని చెప్పి చాలా బాధాకరంగా మాట్లాడడం జరిగింది మొత్తం వాళ్ళు తెచ్చుకున్న టమోటాలు కావచ్చు ఎర్రలు కావచ్చు నిమ్మకాయలు కావచ్చు టోటల్ గా అన్ని కూడా మొత్తం రోడ్లపైన బస్తాలన్నీ అట్లా విదిలించేసి మొత్తం పారబోసి చాలా బాధల్లో దిగారు మొత్తం నిరసనకు దిగారు నిరసన దిగితే పోలీసులు పోలీసులు కానీ అధికారులు కానీ మళ్లీ రావడం జరిగింది అయితే ఇదే విధంగా నిలదీశారు 
మేమైతే ముందే క్షమించి రాత్రి మొదలు కష్టపడి ఇప్పుడే నష్టాల్లో ఉన్నాము నష్టాల్లో కూరుకుపోయినాము కేవలం ఒక చిన్న విషయము అంటే సామాజిక దూరం పాటించలేదని ఒక చిన్న విషయంలో మార్కెట్లు ముగి ముయడం ఎంతవరకు సబ్బు అని చెప్పేసి రై వాళ్ళని అధికారులు పోలీసులు నిలదేయడం జరిగింది ఇదే తంత వైన్ షాపులు కాడ పాటించడం లేదు ఇదే ఇప్పుడు నిన్నటి నుంచి కూడా కడప జిల్లాలో వైన్ షాపులు ఉన్నాయి ఎక్కడ చూసినా సామాజిక దూరం అనేది లేదు బాధి స్థాయిలో క్యూలు ఉన్నారు అక్కడ పాటించవచ్చు అక్కడ చెప్పచ్చు కదా మీరు ఇక్కడ రైతుల పైన మా పైన మా పైన చూపించి మా కడుపులు ఎందుకు కొడుతున్నారని నిలదేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఇప్పుడు టైం ఈ గొడవలంతా వివాదం అంతా అయింది మొత్తం మొత్తం కౌంట్ అవుట్ టైం పూర్తి అయిపోయింది అంటే తొమ్మిది గంటల తర్వాత మళ్ళీ అమ్మేదానికి ఉండదు కాబట్టి ఆ సమయం పూర్తి అయింది ఈ రోజు అయితే ఈ రోజు మొత్తం మిగతా రైతులు మొత్తం నష్టపోయినట్టే శ్రీనివాస్ బద్వేల్లో రైతుల పట్ల పోలీసుల దురుసు ప్రవర్తనను ఖండించారు కడప జిల్లా టీడీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి హరిప్రసాద్ వైన్ షాపుల వద్ద కట్టడి విషయంలో మందుబాబులను పోలీసులు అంతలా కట్టడి చేయలేకపోతున్నా ప్రభుత్వం మద్య విక్రయాలను ఎందుకు జరుపుతోంది అంటూ ప్రశ్నించారు ఆయన నిర్వాహకం వల్ల రైతులు అయితేనేమి ప్రజలు అయితేనేమి తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఎందుకంటే మద్యానికి దాదాపు ఉదయం పదకొండు నుంచి రాత్రి ఏడు దాకా ఎనిమిది గంటలు పర్మిషన్ ఇవ్వడము రైతులు వాళ్ళు పండించిన పంటను అమ్ముకోవడానికి తెస్తే కూడా బలవంతంగా వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టి వాళ్ళని కొట్టి ఆ ఏదైతే పంట పొలాల నుంచి తెచ్చారో అవన్నీ కూడా రోడ్ల మీద వేసి ఈ రైతులు బద్దువేలి నగరంలో నిరసన తెలియడం తెలియజేయడం కూడా జరిగింది ఎందుకంటే మాకు తెలిసిన దొరకు బద్వేల్లో ప్రజలు కానీ రైతులు కానీ చెప్పడం ఏమంటే ఇక్కడ అధికారులకు సమన్వయం లేదు లేకపోతే నాలుగు పాజిటివ్ వచ్చింది ఇప్పుడు నాలుగు నెగిటివ్ వచ్చినాయి అయినా ఆరెంజ్ జోన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ చేయకుండా మమ్మల్ని రైతులను ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఒక పక్క రైతులకు మేలు చేస్తామని చెప్తూనే రైతులను ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇతర మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం మీరు రైతులు పండి పండించిన పంటను కూడా అమ్ముకోవడానికి వీల్లేని పరిస్థితి తెచ్చారే ఏ విధంగా మీరు మద్యాన్ని అమ్ముతారో మద్యానికి పర్మిషన్ ఏ విధంగా ఇస్తారు ఇదన ప్రతి ఊరు నుంచి కూడా ఏదైతే ఆరెంజ్ జోన్ బ్రాంది షాపులు పెట్టారో అక్కడికి సైకిల్లో పోతున్నారు వలస కూలీలు ఏ విధంగా ఒక ఊరు ఒక రాష్ట్రం నుంచి ఇంకొక రాష్ట్రంకి వస్తున్నారో ఆ విధంగా వేల మంది ఆ పల్లెలకు పోయి సరుకు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తా అంటే వాళ్ళని కూడా అడ్డుకుంటున్నారు మీరు ఎందుకు అమ్మాలి అని మేము అడుగుతున్నాం ఇదన రైతులు ఇబ్బంది పడతా ఉంటే ఒక పక్క సీఎం గారమో రైతు మేము బంధువులము రైతు రైతులకు మేలు జరిగే విధంగా మేము చేస్తామని చెప్తూనే రైతులను ఈ విధంగా అన్యాయం చేయడం చాలా దురదృష్టకరం ఈ దినం రైతులు కష్టపడి పంట పండించుకొని అది ప్రజల అవసర నిమిత్తం అని వాళ్ళు అమ్ముకోవడానికి వస్తే వాళ్ళను లాటరీతో కొట్టి తరుముతా ఉంటుంది చాలా ఘోరము ఎందుకంటే మీరు ప్రభుత్వం తరపున ఏదైతే బ్రాంది షాపులకు ఉండి అక్కడ ఎవరిని కొట్టడం లేదు అక్కడ లాక్డౌనే లేదు ఈ దినం నలభై నలభై రెండు రోజులు కష్టపడిన లాక్డౌన్ అంతా ఈ దినం ఈ మందు అమ్మడంతో పూర్తిగా పోయింది రైతులు మాత్రం పంట తెచ్చుకుంటే వాళ్ళను కొట్టడము ఇబ్బంది పెట్టడము చాలా ఘోరంగా ఉంది పోలీసు కూడా వాళ్ళ పద్ధతి మార్చుకోవాలి రైతుల కోసం ధరల స్థిరీకరణ చేస్తామన్న వైసీపీ ప్రభుత్వం దాన్ని గాలి కొదిలేసి వారిని నిలువు దోపిడీ చేయటమే పనిగా పెట్టుకుందని మాజీ మంత్రి నక్కా ఆనంద్బాబు ఆరోపించారు వైసీపీ నేతలు దళారుల్లా వ్యవహరిస్తున్నారని అన్నారు లాక్డౌన్ వల్ల రైతులు తమ ఆవేదనను రోడ్డుపైకి వచ్చి చెప్పలేని పరిస్థితి నెలకొందని ఆయన అన్నారు రైతుల కోసం ఇవాళ ధరల స్థిరీకరణ నిధి తీసుకొస్తాను ఏం చేస్తా స్థిరీకరణ నిధి పక్క రాష్ట్రంలో మూడు వేల రెండు వందల కోట్లు మార్క్ పెట్టి ఇచ్చి కేసీఆర్ గారు ధాన్యం కొనుగోలు చేస్తా ఉన్నారు వాళ్ళ గ్రామాల్లో పోయి వాడు కొంటా ఉన్నారు నీ వాళ్ళు కూడా కొంటా ఉన్నారు ఒక నాలుగు రోజులు అయింది ఓపెన్ చేసి మా ఏరియాలో మొక్కజొన్న కేంద్రాలు జొన్న కేంద్రాలు ఇవాళ దోపిడీ విపరీతంగా దోచేస్తా ఉన్నారు గలాలు బ్రోకర్ల పాత్ర పోషిస్తా ఉన్నారు వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకులు మార్క్ పెట్టి అధికారులు కానీ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఎవరు నోరు తెరవట్లా ఇవాళ మొత్తం కూడా ఈ కేంద్రాల్లో కొనుగోలు కేంద్రాల్లో నాయకులు పుష్టేసి వాడికి ఇష్టమైతే కొంటాం లేకపోతే పనికిరాదు 
ఈ క్రాపింగ్ అంటారు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి ఈ క్రాప్ లో ఉందంటున్నారు లేకపోతే మీరు లేదు పొమ్మ అంటున్నారు లేదు తీసుకురండి అంటున్నారు రైతు ఇక్కడ తీసుకొచ్చినాక ధాన్యం తీసుకొచ్చినాక రైతు జొన్న మొక్కజొన్న తీసుకొచ్చినాక చూస్తున్నారు ఇప్పుడు కాదు ఇరవై రోజులు ఆగారు అనుకోండి అంటున్నారు లేదు అంటే పక్కన ఇంకోటి చూపిస్తున్నారు ఒక బ్రోకర్ ని బ్రోకర్ పదిహేను వందలు ఇస్తా పదహారు వందలు ఇస్తా అమ్మిపోండి అంటున్నారు వాళ్ళేమో రెండు వేల ఐదు వందల యాభైకి మినిమం అయితే ఎంఎస్పి మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కి వాడమనుకుంటారు అంటే ఈ విధంగా దళాలు తయారయ్యి బెదిరించి మీరు వేసినా కూడా ఇప్పుడు డబ్బులు రావు నెలకు వస్తే రెండు నెలలకు వస్తే చెప్పలేము కాబట్టి మీరు ఇచ్చేసేయండి ఈ విధంగా వాళ్ళ పార్టీ నాయకులు సొమ్ము చేసుకునే సార్ ఖచ్చితంగా ప్రతి పచ్చే సెంటర్ లో కూడా ఈ దళాలు రాజ్యం వెళ్తా ఉన్నారు అనేది యథార్థం ఇవాళ ఎవరు కూడా అసలు కంట్రోల్ లేకుండా పోయినటువంటి పరిస్థితి ఎక్కడ ఎప్పుడు చూడాలి గతంలో రైతులు ఇటువంటి పరిస్థితి ఇంత దారుణమైన పరిస్థితి ఏ రోజు ఇది ఎదుర్కోలేదని చెప్తా ఉన్నా పైగా క్వింటాకి డబ్బులు వసూలు చేస్తా ఉన్నారు ఖర్చులు అంటున్నారు లోడింగ్ ఖర్చులు అంటున్నారు ఆ ఖర్చులు ఈ ఖర్చులు అని చెప్పి నూట యాభై నుంచి రెండు వందల దాకా ఖర్చులు వసూలు చేస్తా ఉన్నారు గోకాం డబ్బులు అని చెప్పి పంతొమ్మిది రూపాయల తప్పులు వసూలు చేస్తా ఉన్నారు తిరిగి ఇస్తా ఉన్నారు కొంతమంది చెప్తారు కొంతమంది రావాలని చెప్తా ఉన్నారు వాళ్ళు ఇష్టానుసారం ఇలా రైతులు వాళ్ళు ఇష్టమైతే తీసుకుంటారు లేకపోతే లేదు ఈ విధంగా ఇబ్బంది పెట్టి రైతుల్ని అనేక రకాలుగా ఇవాళ దోచుకుంటున్నటువంటి పరిస్థితి ఈ కరోనా పరిస్థితుల్లో రోడ్డు ఎక్కి అడగటానికి కూడా రోడ్డు మీద రావడానికి కూడా మరి భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితులు ఇలా గ్రామాల్లో ఉన్నాయి ఎవరో అడగలేక ఏం చేయాలో అర్థం కాక ఇవాళ వాళ్ళ దిగులు లోపలికి బయటకు చెప్పుకోలేక అనేక రకాలుగా ఇబ్బంది పడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ స్పష్టంగా గ్రామాల్లో కనపడుతా ఉంది రైతుని నిలువేలా దోచుకుంటున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇవాళ పై నుంచి కింద దాకా వైఎస్ఆర్సిపి కింద వాలంటీర్ దగ్గర నుంచి నాయకుల దగ్గర నుంచి ప్రజాప్రతినిధుల దగ్గర నుంచి అందరూ ఆటలు తీసుకుంటా ఉన్నారు ఆఖరికి ఈ మొక్కజొన్న జొన్న కొనుగోలులో కూడా ఇలా ప్రజాప్రతినిధులు ఆటలు జరుగుతున్నాయి ఎంతకంటే సిగ్గుమాన చర్య ఇంత దిగదాడు వ్యవహారాలు రాజకీయాల్లో అవసరం విద్యార్థులను భావి భారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాల్సిన ఉపాధ్యాయులను సైతం వైన్ షాపుల వద్ద డ్యూటీకి నియమించడం వివాదాస్పదమవుతోంది ఇలాంటి డ్యూటీలు వేయటం తమకు చాలా అవమానకరంగా ఉందని బాధిత ఉపాధ్యాయులు వాపోతున్నారు అయితే ఇక్కడ మాది అనకాపల్లి రెసిడెన్స్ ఉండడం వల్ల మేము అనకాపల్లి పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే వాళ్ళు ఏమో ఇక్కడ మాకు డ్యూటీ అలర్ట్ చేశారు అడిగితే మార్నింగ్ టెన్ ఓ క్లాక్ నుంచి ఈవినింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ వరకు ఇద్దరు నేర్చారు అనమాట ఇక్కడ పేరు మార్నింగ్ షిఫ్ట్ అవ్వాలి ఈవినింగ్ షిఫ్ట్ అవ్వాలని సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ఇక్కడ వాతావరణం అందరూ కనిపిస్తుంది కదా అంటే మాకు ఏంటంటే బ్యాంకుల దగ్గర అది చేస్తే బాగానే ఉంటుంది కాకపోతే మేము ఎక్కడ చేయడానికైనా మేము సిద్ధమే కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే వైన్ షాప్ దగ్గర ఉండడం మాకు కొంచెం గిల్టీగా ఉందని మందుబాబులకు ఒక న్యాయం రైతులకు మరో న్యాయం ఏపీలో సీన్ చూస్తే ఇదే కనిపిస్తోంది దీంతో విమర్శలు చెలరేగుతున్నాయి ప్రభుత్వ తీరును నిరసిస్తూ జగన్ ఇలాఖ కడప జిల్లాలో అన్నదాతలు రోడ్డెక్కారు కరోనా విజృంభిస్తున్న ఏపీలో మందుకు మాత్రం కొదవలేదు వైన్ షాపులన్నీ తెరుచుకుంటున్నాయి తొలి రోజు ఇరవై శాతం రెండో రోజు యాభై శాతం ధరలు పెంచింది ప్రభుత్వం మందుబాబులను మండు టెండలో రోడ్డుపై నిలిచోబెట్టి మరీ అమ్ముతోంది ఏ వైన్ షాప్ దగ్గర చూసినా కట్టడి తప్పుతోంది భౌతిక దూరం నిబంధన ఉల్లంఘన జరుగుతోంది ఒకరికొకరు రాసుకొని పూసుకొని లైన్లో నిలుచుంటున్నారు అంతేనా తోపులాటలు తొక్కిసలాటలు కూడా జరుగుతున్నాయి ఏపీలో వైన్ షాపుల వద్ద సీన్స్ చూస్తే లాక్డౌన్ ఏమాత్రం అమలవ్వట్లేదని అంతా భావిస్తున్నారు కరోనా మరింతగా వ్యాపిస్తుందని భయపడిపోతున్నారు అయినా సరే 
పోలీసులను మోహరించి విక్రయాలు జరిపిస్తోంది సర్కార్ అంతేనా రేపటి పౌరులకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పే టీచర్లను సైతం వైన్ షాపుల వద్ద మోహరించింది